He said, can you, can you see me? Uh, yes, yes, teacher. Ok, perfect. Perdón si se escucha la música a todo volumen. Creo que ahorita, bueno, creo que ahorita ya no se escucha. Pero perdón si se escucha la música a todo volumen. <risa> um, creo que ahorita ya, ya no se escucha tan fuerte como estaba hace un rato. Um, how are you? How was your day? It was tighter. Yeah, tired. Why? Yes, because I'm work all day. You work all day. Oh my God, that sounds tired, right? What did you do today? Yeah. Um, I, I, no sé cómo decirlo. Me levanté. I woke up. I woke up like 10, 10 or no, like 9 o'clock. At, at night, 9 a.m.? Yeah. Uh huh. And, and I took a shower. I took a shower. I took a shower, and and I went to the work, to the job, mm -hmm. to the job. And that's it. Oh my God! And recibí, y recibí clases también. Really? You are like on on a college, in a university, in el bachillerato. Or in a college. In a college. What are you studying? Psychology. Psychology. Yeah. Oh in my the, God. the University del Salvador. Oh yeah, like my university too. <laughs> we are like daughters of the Minerva daughters, right? Las hijas de la yeah. <laughs> También, actually, también estuve en reuniones internacionales, but I changed. ¿Quién? Me, me. Ah, usted, 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 usted. Yeah, okay, I understand. Okay, it sounds great. My my best friend is a is psychologist. She is the better. Um, um, I really love to, 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 to hear um, her talk. When she is like explaining things of, of his career. And I think like, oh my God, she is too, too clever, right? Yo miro a mi mejor amiga y yo digo, es la mujer más inteligente que conozco en la vida. And she is a psychologist. So, a veces me enseña cosas que no sé. Y a veces yo le enseño cosas que ella no sabe. Yo suelo, yo estudio relaciones internacionales. Soy más de la historia, right? De, de la, el derecho internacional, de los derechos humanos cooperación, proyectos y todas esas cosas. She is like a psychologist, so ella me enseñó esto de la somatización que le dio mucho sentido a mi vida. <ríe> Cuando supe que podíamos somatizar, que podíamos algún, algún daño emocional o alguna preocupación, incluso el estrés se puede convertir en algo físico, yo me quedé como, oh my God, esta palabra somatización nunca se me olvidó. So I think it's amazing. I would like to be a psychologist too. A mí me gustaría ser psicóloga también. De hecho, creo que si no hubiese sido internacionalista, porque me gusta mucho mi carrera, posiblemente hubiese elegido ser psicóloga. Yeah, posiblemente hubiese elegido ser psicóloga. I think it's cool. It's a humanist career too. También es una, mar es una carrera humanista. And um, of course, I, I really love the, the feminist psychology. So, um like i i would like to be a um the, that that kind of professional yeah but i am not i am in, an internationalist but um i really love my career yeah in another life maybe i will be uh i will be a psychologist so i like it are you studying um in virtual way or presential ¿Estudia como presencial o virtual todavía? Virtual todavía. Face to face, right? Yeah. Okay. But, teacher, I actually, I was in, in international relation, relation, mm -hmm. last year, but I changed the career. Yeah, really? To psychology. Sí, to Didn't... psychology. Didn't you like 
the, the international relations? I didn't like it. Really? Why? Because it's too political? Yeah. And tengo que estar pendiente de todo lo que pasa en el mundo. Yeah. Always. You need to learn news, to hear news, what's happening in the world, what's happening in the other side of the world, right? Like it's um, learn about another countries and to be sure that you are talking and do the analyze it uh, analyze about um the situation the international situation that's I, I that's the reason i love international relations i mean um it's 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 my my dreaming career de hecho es mi carrera soñada la verdad es que lo que hago a mí me gusta mucho i'm sorry that you didn't like it qué mal que no le gustó um Entiendo, no es para todos, right? La psicología también es súper bonita y tiene sus cosas súper lindas. But do you like cycle? Eh, eh, do you like uh, your, your currently career? Yeah, I like so much. Excellent. I'm so glad to hear that. Okay, excellent. That's the point, right? Ese es el punto, realmente amar lo que hacemos. I think when we love what we do, we are not really working well. Yeah, we're working. <laughs> we're not. We're not gonna lie. We're working, but um, is less stressful. It's como menos estresante. Um, es less como heavy. Que no es yeah, exactly. It's less heavy, right? Se siente menos pesado. Yo al menos, por ejemplo, yo le encuentro la gracia y el amor a poder hacer análisis internacionales, a entender qué pasa con Alemania y la Unión. Um, y, y la, y, perdón, la United Kingdom, que se me olvidó el nombre en español ahorita, um, or what happened with the, the Ukraine and Russia, a war and all of these things, like to analyze these things. I really love it. I'm fan of my career. I'm so sorry that you didn't like it. Uh, sí, es una carrera bastante política, pero yo soy más de, más que todo del, del área humanista, así que, um, I think like, um, I, for example, I don't like the economy. La economía no es muy, no es muy mío, no soy tan buena para la economía, no es mi rama de la CRE. Y hay el subject de eh, economy fue la que más más a que buena nota porque I like the mathematics. So really? Much. Yeah. Oh my God. La única, a... la única materia que me gustó. Ay, oh my God. Y eso que y aún así ya va bien poquitos números porque la, la economía de las relaciones internacionales no es para hacer números, es para analizar los números. Yo, yo ajá, pero yo estuve, no sé si, si conoce a Lick Nelson. Yeah, of course. Yeah. Lick Nelson hacía muchos números, hacer muchos números y después analizarlos. Yeah, he's like that. Um, He, he always do this, uh, tiene un, cuando hay economía internacional, tiene un simulador de criptomonedas. No sé si llegó hasta esa parte del simulador de criptomonedas, but it, it, it wasn't fun. No, no. mejor, no. <ríe> créanme que no le hubiera gustado. Es como un simulador de la bolsa de, de, de valores, de la bolsa de valores, donde están el Bitcoin y todas estas. Y yeah. a mí no me gustó. I didn't like it. Eh, una amiga... Una amiga tuvo que pasar por eso y yo lo vi por ella y uh, I didn't like it. I didn't like it too. I understand. Okay, I'm sorry that you didn't like it, the international relations, but I, I'm really glad that you are doing fantastic with your nerd career. I hope that you will be so happy with that. Espero que sea muy feliz haciendo lo que hace. Thank And you. My pleasure. And creo que ya hay siete participantes. La verdad es que son bien poquitos. Estoy segura que al iniciar esta clase yo tenía más. Pero vamos a iniciar nuestra clase porque ya los esperamos. So we're going to start with this. Tell me when you can see my screen. Okay, can you see it? Yeah. Okay, yes, we were talking about this yesterday and the last classes we were talking about the present progressive and this is the last um, the last topic of our model. Okay, este es el último topic 
el último tema del módulo. Así que eh, este es el último tema que les doy. Creo que ustedes me preguntaron ayer, creo que si fue en este grupo, que si yo iba a seguir con el siguiente módulo o si al final eh, se los van a cambiar. Y pues pregunté y me dijeron de que tengo que esperar reasignaciones. Entonces, no sé si realmente voy a estar con ustedes, pero pues si no estoy con ustedes, espero que hayan aprendido mucho conmigo y que les haya gustado mis clases, right? I, I try to do it my best because I really, I really want to be the teacher that I, I, I will, um, I will, <laughs> I will have to have, right? I will have to have, como que me gust hubiera gustado tener, ¿sí? So, I, I try to do, I, I try to be that teacher, right? Me, me trato de ser como esa teacher que trata de explicar las cosas lo más fácil posible porque yo tuve teachers que no les importaba mucho. So, um, a mí me costó años aprender el inglés y, des, y luego aprendí inglés como así en dos por tres. Como que hubiera estado años estancada y de la nada, punto, entró a mi cabeza, así. Right, de golpe, y soy, yo soy, porque yo soy bien autodidacta, entonces yo me auto terminé de enseñar inglés, so, um, this is one of my patients, right, like to talk in, in, in English, I would like to, to speak another language then, but maybe I'm going to be a, a, a student like you very soon with French, tal vez, espero que pueda aprender francés en algún momento de este año pueda empezar, but right now, um, It, this is like just the, like the last topic of this model, okay? Y ustedes eh, les quiero recordar que tienen que hacer la plataforma y también tienen que hacer el examen final para poder pasar, okay? Para poder pasar de módulo. And eso no se les vaya a olvidar. Necesito que, que lo recuerden, que tienen que hacer sí o sí el examen final porque si no, no les van a dar certificado. Y okay? no van a tener certificado en... Eh, Certificado de participación, of course, eh, de, de, de que pasaron el módulo. Así que, please, la plataforma antes de la medianoche, hoy necesito que la terminen, ¿ok? I'm sorry. Necesito que la terminen. So, as I was saying, we are talking about the present progressive, ¿ok? We're talking about the present progressive. So, first of all, um, we're going to do a little, uh, a little... A little reading time. We're going to have a little reading time about the words on like marketplaces. That's the eBay, and we're going to learn about it. So I need four people to help me to read, porque son cuatro párrafos. Así que quiero cuatro personitas que me ayuden a leer. Raise your hand. Okay, aquí vemos tres. Eso, chicos, están bien participativos hoy. Kate Byron va a ser el primero, Hazel el segundo, Edgar el tercero y Tamara el cuarto. Go, guys. Aquí están los numeritos ya para que los lean. Guys. Ok. Ok. Um, number one. Do you like shopping online? Do you like feeling again or a good guy? Uh, then eBay is for you. eBay the world's online marketplace. It's a place to buy and sell amongst anything with other... Ah, se me olvidó. Uh, Eight. 18 million members eBay is more popular than any other shopping site on internet on the internet on the internet okay thank you so much look at this we're talking about eBay right and um this is talking about like eBay is the world online marketplace it's como Um, un mercado, pero virtual, right? Pero virtual. So you can sell and buy a lot of things on eBay. Of course, um, actually, de hecho, um, you can see in, in, our, in, our, in our present, right, that you can find a lot of marketplaces and a lot of online marketplaces, like eBay is one of them, but what about Amazon, for example? Or... Um, ¿Cómo se llama este chino? Se llama... Ali, Ali. Ali, 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 
Ali qué? Alibaba y Aliexpress. Alibaba y Aliexpress. Excellent. Thank you so much for helping me. Okay. Um, eBay was the, the, the most famous and the more popular um, than other sites, but you can find another another online marketplaces in, on, on, on the internet, of course. Okay. The people who is going to be the, the second one, yo no me acuerdo quiénes eran, así que ustedes se acuerdan, please. <laughs> Okay. Um, people trade millions of different things on eBay's website, from cars to electronics to musical instruments. Here's how it works. A member puts a advertisement for an item on the on the website. Other members bid or offer money for the item. The person who bids the most money gets to buy the item. Then the sellers send the item to the buyer. Uh -huh, okay. To the buyer. Okay, thank you so much. Look at this. Other members bid or offer money for the item. Okay, como que ofrecen dinero eh, o, o, o ofertas. A bid, is, a bid is like una oferta, right? Um, yeah, it's like that, okay? It's just like that. And nothing. That That's it, okay? Thank you so much for helping me. What, who is the number three? Go, please. Me, teacher. Yeah. yeah. Selling on eBay is easy, says Mike Stokes. He is the owner of the company that sells used computers and he adds I make friends on eBay. I think it's a friendly place but some people don't like it. I think that not job is better says Jenny Jenny Feng as a student I want to touch things, not see a picture of them. Okay. Excellent. Thank you so much. And who is the number four? Your teacher. Okay, go. <clears throat> but, but whether you like it or not, eBay is here to stay. There are now eBay users in the United States, Europe, Latin America, China, and many other countries. Soon people may be able to shop on eBay anywhere. Ok, creo que se me trabó al final y no escuché lo de People may be able to shop on anywhere in the world. In the world. Ok, thank you, Tamara. Ok, amazing. Look at this. This is a, a little reading about this, this site. Uh, eBay is an online market, uh, an online marketplace. And you can see like eBay is like um very popular, right? So you can use it in the United States, Europe, Latin America, China, and so other countries and many other countries, right? So it's a very popular, a very popular online marketplace. Okay. It's uh you can find as we said, as we said, um it's like a very popular, yeah, very popular um Online, online marketplace, sorry, a very popular online marketplace, me trabo la lengua, online marketplace um, in the world. Okay, so this is a little reading about this. Do you have any any question about the reading? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el reading que acabamos de hacer? Preguntas, preguntas. Uy, ay. ¿Alguien tiene preguntas? No. Si pasamos al siguiente. Ay, ¿qué le pasa a esta cosa? Se trabó. Ok. So, uh, we complete the reading. So, we're going to start with the present progressive. Ok. We were talking about this yesterday. So, I would like to hear that. Guys, why is it present progressive and why do we use it? ¿Qué es y para qué se usa?
Is it is for currently case? To current. No sé si yo escuché mal. Current. Currently. Currently, okay, something that we're doing currently, okay? Yeah, it's good. And um, another another answer? Alguien más que me quiera contestar esta pregunta? It's for express something that happened in the future. Okay, in the future? No, but yeah, right now, yeah, right? Now it's in the future because it's a current action. Yes, es una, es, es, si va a seguir sucediendo, sucedió, está sucediendo y va a seguir sucediendo, es una acción progresiva, right? Yo no le diría en el futuro porque lo pueden confundir, solo porque lo pueden confundir. But of course, yeah, of course, you can um, use it to talk about current actions. That means something that is happening right now. And como les decía ayer, puede que no estén haciendo lo que ver que era es las 9.22. Puede que esa cosa no esté sucediendo a las 9.22 en la noche exactamente, pero sea una acción progresiva en su, en su vida. Como les decía, habían algunos ejemplos de cosas progresivas, como cuidar a los hijos, right? To take, to take care of children. Eso es una acción progresiva, porque entonces nuestros papis desde el momento en que nacen, desde el momento en que saben que estamos ahí, Prácticamente, take care of us, right? Nos cuidan todo el tiempo. So, it's a progressive uh, action, right? It's like currently, it's currently happening. Está pasando actualmente. And, um, for example, like taking care of your pets or, or the plants, como cuidar a las plantas y a los animales, también puede ser una acción progresiva. Yo, yo estoy cuidando gatos, por ejemplo. Like, I'm taking care of my cats. Estoy cuidando a mis gatos. It's a progressive action because I... I, I didn't finish that action. No, he, no terminé esa oración, sino que sigue pasando. Está en progresividad. Está continuando. So we can do it like that. Or something that I am doing in this exactly moment. También puede ser algo que estoy haciendo en este preciso instante, como por ejemplo, enseñándoles ahorita, right? I am teaching right now. Estoy enseñando en este momento. So this is one of these things, right? Para hablar de acciones progresivas, acciones que no han terminado, cosas que estamos haciendo en este momento. Ya enumeramos, ¿sí? Ya enumeramos. Okay, so when we are talking in present progressive, just to remembering uh, the structure, remember that we are going to use in positive the subject, the verb to be. It's important to know the verb to be, and you already know it. The verb with ing, remember the verb with ing, like eating, like drinking, like driving, like walking, like jumping, like coming, like um, falling, like forget, <laughs> like forgetting. Like, um, I don't know, there's a lot of verbs that you can use with ing. Yeah, this is a verb with ing. If it's el ing, lo que le da es la progresividad al tiempo. Que le da progresividad al tiempo. So, this is the verb with ing. And the complement, of course, that you know that brings all the details about the sentence, que nos da todos los detalles de la oración. Siempre el complemento son los detalles. In negative subject, to be negative, you already know what is the to be negative. Ayer lo vimos de las dos formas en que se puede hacer, que se pueden hacer las contracciones como directamente con el sujeto o directamente con el negativo. Así como decir, you are not or you aren't. O decir, eh, she eh, is, she's not, she's not, así con, con el apóstrofe y la S, she's not, o decir, she isn't. And it's okay. Se puede hacer las contracciones de las dos maneras. Entonces, Forma de que ustedes vean cómo le quieren decir y que, que se les hace más fácil. That's okay. Como les digo, el inglés trata de ser lo más conciso que se pueda, bien contextual. Entonces, no sé si alguna vez han traducido algo, por ejemplo, en papel, en, en una página de Google o algo del español al inglés y como que se vuelve un párrafo así en el español, se vuelve un párrafo así en inglés. Porque ellos tratan de ser los más concisos posible. So, this is like the way that we use it. And remember the questions, eso es algo que les he dejado claro que pasa en todos los tenses, es que para las preguntas siempre el auxiliar del tiempo es el que se le da la vuelta con el sujeto para poder hacer las preguntas, ¿ok? Um, we're going to do this, ¿ok? This is in questions. To be, que es el auxiliar de este, de este tiempo, 
junto con el verbo con ING, la conjugación de los tiempos y los auxiliares son los que nos dicen qué tiempos estamos hablando, ¿ok? En todos los tiempos siempre va a haber un auxiliar y el verbo conjugado en un tiempo. Son dos cosas que nos indican en qué tiempo alguien está hablando. So this is the way that we use it. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Questions? No. Okay. So I'm going to share my paint. Les voy a mostrar el paint que es como mi pizarra. Y vamos a hacer preguntas. Okay. Ask a question to your classmates in present progressive. Ay, no sé si vieron, pero era una imagen de Shinjeki no Join que es, es Attack on Titan, se llama el anime y es muy bueno. Si a alguien le gusta el anime puede verlo y es súper cool. <laughs> Attack on Titans, it's so good. Or Shinjeki no Join, whatever you want to say. It. Okay, it's the, the same thing. And I know we're going to do the questions and answers. Presento mi pantalla. Okay, so um, I'm going to start. Yo voy a comenzar, okay? Let me see. Why? Why are you eating tangerine? Why are you eating tangerine? Who wants to answer this question? ¿Quién quiere contestar la pregunta? Raise your hand. Guys, you there? What what is tangerine? Oh, tangerine is is. Ay no, no puede ser que se me dé la palabra en español. Mandarina. Mandarina. Exacto. Gracias. Amazing. ¿Qué haría yo sin ustedes? This is tangerine, mandarina. Tenía la fruta en la cabeza y solo le iba a decir la la que es anaranjada. <laughs> Tangerine, this is tangerine, es mandarina. Lo que nosotros conocemos como mandarina, this is tangerine. Okay, so why are you eating tangerine? Wendy? Because I like, because I like it. <laughs> okay, yeah, because I like it, it's good. Yeah, because I like it. No entiendo por qué mi teléfono estaba de vibrar y vibrar y no entiendo qué le pasa. ¿Qué? Les juro que desde la clase pasada está vibrar y vibrar y no entiendo qué le pasa. O sea, no, no, no veo que caigan notificaciones o algo. I'm, I'm, I'm a little bit scary. Si, le, si, le, si, le, si soy honesta con ustedes, si I am honest, I'm a little bit scary. Estoy un poquito asustada porque vibra y vibra y vibra y, vibra y no sé qué le pasa. <ríe> Tal vez lo voy a apagar mejor. <ríe> um, ¿Quién me contestó? Fue Hazel, ¿verdad? No, fue Wendy. Wendy. Please ask a question. It's your turn to ask a question. Um, who is making? No, no. Dinner? Again, why? Why? No. Who? Who? Who is making dinner? O si es mejor usar cooking. Yeah. Ambas están bien, creo. Yo podría usar ambas. Incluso doing. <ríe> Se es válido. Que les digo que el inglés como es todo raro. <ríe> no, es que el inglés es como <ríe> bien contextual. Entonces, <ríe> sorry. El inglés es bien contextual. Entonces, a veces hay como tres maneras de decir una cosa, pero... Todas se parecen, no es como en el español, que todas son distintas. Hay eh, como 10 maneras de... Hay un montón de maneras de, de poder conjugar un solo verbo en el inglés. Eso es lo amazing. Hay tan poquitas formas de con, que conjugar verbos, pero tan poquitas, que es amazing aprendérselas y saber que no hay más. Para ellos a veces más complicado. So yeah, you can start making dinner. Okay? Um, or cooking dinner, doing dinner, it's okay. Who wants to answer the, the Wendy's question? Byron, okay? Tell me, Byron. My mom 
She is making dinner. Okay, your mom is making dinner. Okay, yeah, my mom is making dinner. Puedo mentir a she porque ya está. Cuando dice my mom, ya sobreentendemos quién es el sujeto. Okay, si no es como si dijera mi mamá, ella está haciendo la cena. Como que ese ella sobra, ¿sí? Entonces de una sola vez lo quita y solo dice mi mamá porque ella es el sujeto. O también puede decir solo decir she. Lo que hacemos es tratar de no repetir el sujeto, right? Porque es como redundante, ¿sí? En, en inglés de por sí es bien contextual, pero... En, es, a veces es como redundante si decimos, my mom, she, is like, um, a menos que haya una comita por ahí, se está escribiendo, es como, it's okay. But, eh, hablado, yo utilizaría mejor solo al, al sujeto como, mi mamá, y la, 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 mi mamá, my, mi mamá is making, my mom is making dinner, right? Okay, Byron, it's your turn, ask a question. Okay. Uh, uh, why is playing the guitar uh, right now? Okay, just um, I'm a little bit confused because I can't see the subject. Who is the subject of this sentence? ¿Quién es el sujeto de la oración? Solo eso les, les faltó. Le faltó, Byron. Cuidado. Es abierta. Ah. Es como la anterior. Es como la anterior. Ok, entonces... Pero, pero, pero sí está en presente progresivo. Sí, está en presente progresivo, of course. Solo que como usted se lo pregunta... Eh, le hace falta como el sujeto, right? Porque es, es, es necesario mencionar a la persona. Entonces podemos decir, por ejemplo, si es abierta como por quién, puede decir who. Who is playing. Así no le ponemos sujeto porque preguntamos por quién. ¿Ok? Se utiliza who. Se utiliza why, si tiene que utilizar el sujeto porque queremos saber de quién está hablando, right? De quién, what are you, who are you talking about, ¿verdad? De quién está hablando usted, right? So... Ok, estoy viendo que es una picture uh, or... Uh... Para no nombrar a alguien en específico. Sí, puede ser who and why, por ejemplo. Si quiere decir quién y por qué. Quién y por qué, para no nombrar a la persona. Who. Así se pregunta quién. ¿Ok? Y así no nombramos al sujeto. Así es válido no nombrar al sujeto, pero si no, si no utiliza who, sí tiene que nombrar al sujeto. Sí o sí. Hay que nombrarlo, porque si no, la persona no le va a entender de quién le está hablando. Le va a decir, who are you talking about? ¿De quién me estás hablando? ¿verdad? ¿A, quién, quién, a, a, ¿A quién? O sea, ¿cómo te contesto el por qué si no sé quién es? Right? Right? It's like something like this. Como un poquito más de lógica, diría yo. And, but it's good like this. You can say who and why. ¿Quién y por qué? ¿Ok? ¿Quién y por qué? It's ok. It's, it's completamente válido. ¿Ok? Um, who wants to answer this question? Creo que vi una mano levantada por aquí. Wendy? My cousin. Because he is no, my cousin, because it is his favorite hobby. It is his, his favorite hobby. Okay, amazing. Thank you so much. You did it so great. Okay, it's your turn to ask a question, Wendy. Ya que usted la respondió, haga una pregunta. Do it, do it. Uh, who are you talking about? Who's? No, es como W-H-O-S-E. -E. Yes. Como, sí. Ajá. Esa, esa palabra significa de quién es. Excelente. Are you me... talking about? Ajá, pensé que estaba haciendo una contracción. Yeah. No, 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 ajá. Sí, ajá. es que se parecen. Sí, sí, se parecen un montón. De hecho, se pronuncian exactamente igual. Entonces pensé que estaba haciendo la contracción de juiz. Uh, juiz, o... Or... Y después me di cuenta que le había puesto el R. Entonces no tenía sentido. Pero en mi cabeza en el momento no lo analicé. Ajá, <ríe> ajá. Entonces la, la respuesta podría ser ahí como que... We are talking about my family. Ajá. Uh -huh. Ok, ya, yeah. como sobre quién, right? Sobre quién, ok. Who wants uh -huh. to answer this question? Que buen día ya, ya le dio la respuesta, pero pueden dar sí. otra respuesta. Ajá, uh claro. -huh. Okay.
Mm -hmm. Who wants to answer this question? Teacher. Mm -hmm. I have a question about the difference of who and whose. Who's uh, is the plural? <laughs> um, es que, es que, es que who, who and sin la S y sin la E es como traducir exactamente quién. Y el otro que acabo de usar es para como cuando usted quiere hacer la pregunta de quién es exactamente esa palabra, de quién es. Exacto, es prácticamente el plural. Como que who es para cuando usted pregunta por una persona y who es cuando pregunta por varias. ¿De quién es? Ajá, who ajá. es quién. Y who es como de quién es. ¿De quiénes estás hablando? Right? No de quién estás hablando, ajá. de quién es una persona. Right? Cuando dice quién, se entiende que es una. Pero si digo who es, estoy hablando de varias. Okay? ¿Sí? Creo ajá, que... eso, eso es lo que yo había entendido de esa palabra. Ajá. Yeah, Wendy, you are doing right. Wendy lo explicó perfecto. Yeah, so who wants to answer this Thank question? You. My pleasure. Well, When is pleasure? <laughs> mm -hmm. Wants to answer this question, guys? Vamos, hay varios que no los he visto participar hoy. This is the last uh, class of the model. You can do it. Okay, Edgar. They, they are talking about a, a family president. Okay. Um, first of all, no decimos they porque eh, la pregunta es de quiénes estás hablando tú, porque el sujeto es tú. Decimos I. Okay, la respuesta es, viene con I, pero si es, puede uh, ser or, de eh, president's family. Al final uh, sí. Okay, we, we, are, we are talking about that. Or I am. Okay. Yeah. yeah, you can say we are. Okay, I am talking about a family president. President's family. Uh, president family. President family. Con la en con la ay, que se me olvidó cómo se llama la esta cosita. <laughs> se me olvidó cómo. El apóstrofe. El apóstrofe. Perdón, guys. Ustedes me han dicho tantas veces el nombre de esta cosita. Se me olvida. I'm sorry. Es mi tarea, es mi déficit de atención. I'm sorry. Es la apóstrofe. Tienen razón. La apóstrofe y la S al final de las personas le da un tipo de posesividad a las cosas. Por ejemplo, en este, en este caso que dijo president, president's family. Estoy, Estoy sobreentendiendo que esta cosa le pertenece a esta persona, a este sujeto. Si yo digo, por ejemplo, Hazel's friends. Estoy entendiendo que esta cosa le pertenece a esta persona. O sea que los amigos son de ella, son de Hazel, right? Eso significa esta apóstrofe y esta S. Les da pertenencia, ¿ok? It's, it's good like that, ¿ok? Um, do you have any any questions about it? Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿De esto que estamos viendo ahorita? About the present progressive or something? No sé si queda alguna duda sobre esto de who's in who, que creo que Wendy lo explicó súper bien. So, um, no sé si queda alguna duda acerca de esto. No. No more. Okay, so we already did the questions and answers to your classmates in present progressive. So we're going to have a speaking activity, right? Vamos a tener una speaking activity. The activity is, imagine that you are visiting another country and tell me what are you doing there. Imagínense que están en otro país. Pueden elegir el país que quieran y quiero que me cuenten al menos, bueno, que le cuenten a sus compañeros porque vamos a hacer en grupo, eh, al menos cuatro cosas que están haciendo allá. Ok, imagínense que, por for example, imagine I am in Guatemala. So I am eating popcorn. I am walking over the zoo. I am watching the animals and I am 
uh, looking for a uh, nice cream. <laughs> yeah, that's four things that I am doing in Guatemala. So you can think about another country, the country that you want, and tell me what are you doing there. Ok, decirle a sus, eh, sus compañeros, ok, siempre nos vamos a poner en los breakup rooms y esta vez son bien poquitos, así que vamos a poder, van a poder ir uno por uno y contándoles a los demás, cuéntenles a los demás en qué país están y qué es lo que están haciendo, al menos cuatro cosas y pueden ser más de cuatro, pero al menos que sean cuatro, ok, asegúrense que todos hagan al menos cuatro, please, porque esta es la práctica. So I'm going to put you into the breakup rooms, que de hecho creo que los voy a poner todos en una sola sala. Okay, get into the break on rooms and I'm going to see you in 10 minutes, okay? Get into the break on room, guys. Biden and Edgar, please.
I think, I think we are all getting back. No sé si no venían porque no les alcanzó el tiempo, what happened. But I, I, I hope that you could take the, the, the exercise. So, buen día, la vi que ya levantó la manita. Yeah, tell me. Mm -hmm. Hazel is from, Hazel lives in Roma. He is, no, perdón, she, she is uh, eating a pizza and she lives, she is living in between, no, cerca, ¿cómo se diría? Cerca de la, Near? cerca de. Near, Near the Near, torre, oh. torre de Pisa. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le Pisa dice? Tower. <laughs> Pisa Tower. Pisa Okay. And Edgar is from Costa Rica. And he is playing with, with her, with his phone. With his phone. Please. Okay. <laughs> Eso se me quedó. Siguiente, siguiente. Okay. Who is going to be the next one? <laughs> ¿Quién más me lo va, me va a dar el ejemplo? Todavía faltaron unos por ahí. No one else? Just Wendy? No one. Okay, don't worry. Uh, like with the Wendy's uh, exercise, it's good. Um, I think that everything is clear with the simple, uh, with the present progressive. I'm sorry, let's see if it's simple present, but no, present progressive. So we saw simple present, would, and present progressive. Okay, fueron los tres tens que vimos durante este, este, este módulo. And yep. Deberían ir finalizando la plataforma, de hecho ya debería estar hecha porque recuerden que se cierra a las 12 de la noche, así que por favor, por favor, les recuerdo que lo hagan porque si no, no les van a dar el certificado de participación y de, eh, de haber pasado el módulo, así que necesito que por favor hagan el examen final, si tienen alguna pregunta saben que la pueden hacer en el grupo de WhatsApp, and tell me about this class, do you have any questions about the things that we saw? No questions. Everything is no good. Wish for the moment. Okay, perfect. So I'm so glad of that. Como les decía, no estoy segura de si los voy a volver a ver porque no sé si me van a reasignar el siguiente módulo que ustedes lleven o si voy a tener alguna otra asignación. Yo creería, bueno, en realidad no estoy segura, no les puedo asegurar nada. Entonces, en dado caso de que no sea yo, igual saben que ha sido un placer para mí ser su maestra y poder haberles enseñado. Espero que se les, queda, se les haya quedado algo de todo lo que les he enseñado. Um, like in the middle of the, of the laughs and um, none of these things, I hope that you learn. Okay, espero que en medio de, de cómo, se me traba la, las, cómo se me traba la lengua, de cuándo olvido palabras, <laughs> hayan aprendido eh, realmente conmigo. Y pues si no los vuelvo a ver, igual fue un placer ser su maestra. Y espero que les sigan echando muchísimas ganas, siguen echando ganas en inglés. Créame que lo están haciendo. La amamos, bien. teacher. Have a nice night. <laughs> <laughs> Thank you. Have a really good... Uh, July to fly. <laughs> so I'm going to see you later, so I hope. Okay? So, see you guys. Bye. 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 Have a great night. Bye. Have a great night. A good life. <laughs> still, Thank you. Still practicing. Have a good night. Bye. Take care.